वेलकम टू फ्लॉलेस मैथमेटिक्स आज के हमारे रिवीजन सेशन का पार्ट 11 आज के टॉपिक होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण तो अवकल समीकरण है आज के हम जो अंकों को करबो बहु विकल्प ध्वनि एवं अति संक्षिप्त उत्तर ध्वनि तार मध्य कयकटा अंक ऑलरेडी करा আছে तो बहु विकल्प ध्वनि से शुरू करा जाए देखो बहु माने ये चैप्टर टा अवकल समीकरण है मेन जिनिसते हम जानी जे मात्रा एवं क्रम ये दुटो टर्म हम ये चैप्टर शिखे छी तई तो एकटा क्रम एकटा मात्रा तो क्रम एवं मात्रा ये दुटो जिनिस की ना अवकल एकटा समीकरण से समीकरण जे साधारण एकटा समाधान होबे एवं से समीकरण मध्ये जतो कुलो सर्वोच्च जतो गुलो क्रमेर हमादर डेरिवेटिव अथवा अवकलन करबो सेटा होच्छे से समीकरण टा क्रम আর মাত্রা কি না ওই যে সর্বোচ্চ যে সমীকরণে যে সর্বোচ্চ যে ক্রমটা তার যে ঘাতটা তার যে সর্বোচ্চ ঘাত সেটা হচ্ছে সমীকরণের মাত্রা এই দুটো জিনিস আমি আগেই বুঝিয়েছি ঠিক আছে তো ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের একদম প্রথম যখন আমাদের মেইন সেশন চলছিল তোমরা প্লেলিস্টে যাবে পার্ট 1 এ এগুলো আমি সংজ্ঞা ধরে ধরে লিখিয়ে বোঝানো আছে ঠিক আছে তো তোমরা আমি বলবো যে পার্ট 1 এর ভিডিওটা একবার দেখো ক্রম মাত্রা এই টার্মগুলোকে অবকল সমীকরণ জিনিসটা কি সেগুলো বোঝানোর জন্য এটা তো আমাদের রিভিশন চ্যানেল চলছে তাই আমরা একটা সিম্পল ওয়েতে বলবো ঠিক এরপরে দেখো क्वेश्चन গুলো কি কি রয়েছে প্রথমে বলেছে যে y ক্রম বিশিষ্ট একটি অবকল সমীকরণের সাধারণ সমাধানে স্বাধীন স্বচ্ছ ধ্রুবকের সংখ্যা x হলে x এর সাথে y এর রিলেশনটা কি এটার মানেটা হচ্ছে যে আমরা কি জানি যে অবকল সমীকরণে যতগুলো ইনডিফিনাইট যে ধ্রুবক অর্থাৎ এর মানেটা কি না আমরা জানি যদি কোনো নিউমেরিক্যাল যদি থাকলো 3 4 5 এইগুলো কিন্তু আমরা কি করব না এই যে ধ্রুবকগুলো রয়েছে যে যত সংখ্যক যে ধ্রুবকগুলো থাকছে সেগুলোকে আমরা নেগলেক্ট করব এবং তার সাথে আমরা দেখব কি না যে রকম এ বি এই যে অনির্দিষ্ট ধ্রুবক যেগুলো থাকছে যেগুলো স্বাধীন স্বচ্ছ ধ্রুবক ততবার আমরা ডেরিভেটিভ করতে পারি তাই তো এবং ততবার ডেরিভেটিভ করব এবং সেটাকে আমরা কি বলি ক্রম বলে থাকি তাহলে এখানে ওয়াই অর্থাৎ যদি দুবার ডেরিভেটিভ করি তাহলে সমীকরণটা কি হবে দ্বিতীয় ক্রম তাই তো তাহলে এখানে ওয়াই ক্রম বিশিষ্ট যেটা বলেছে দেখো তাহলে স্বচ্ছ ধ্রুবকের সংখ্যাটা যদি x হয় তাহলে ততবার আমরা ডেরিভেটিভ করতে পারি মানে x y হবে आंसर তাই তো কারণ যতগুলো স্বচ্ছ স্বাধীন স্বচ্ছ ধ্রুবক রয়েছে ততবার ডেরিভেটিভ আমরা করতে পারছি তাহলে তার ক্রমটাও সেই মাত্রাই হবে মানে এখানে y সংখ্যক বার আমরা যদি ডেরিভেটিভ করতে পারি তাহলে y ক্রম বিশিষ্ট অবকল সমীকরণ রয়েছে তাহলে এখানে x আর y এর রিলেশনটা হচ্ছে কি দুটো সমান ठीक बोले तो बालम एक पॉर्ट देखो तार पॉर्ट टक की दिए से बोले से जो ddx of y तार होल स्क्वायर माइनस टू ddx of y इक्वल्स टू थ्री एक्स शो में कौन है मात्रा इकहने हमारे मात्रा जानते चाहिए चे क्रम देखो एक मतलब एक क्रम प्रथम क्रम है डेरिवेटिव भी करा जाए ddx of y एवं तार शोर्बोच्चो घात यानि शोर्बोच्चो घात कौन है चे टू তাই তো কারণ এখানে সব সময় 2 টা বড় তাহলে সর্বোচ্চ ঘাত 2 তাহলে সমীকরণের মাত্রা হচ্ছে 2 ঠিক আছে তারপরেরটা দেখো কি দিয়েছে অবকল সমীকরণটা দিয়েছে d স্কয়ার y ডিভাইডেড বাই dx স্কয়ার মাইনাস ddx অফ y হোল টু দি পাওয়ার 4 প্লাস 5y ইকুয়ালস টু x সমীকরণের ক্রম ক্রম মানে কি বললাম একটু আগে যে সমীকরণের মধ্যে যতবার ডেরিভেটিভ করা রয়েছে তার যে সর্বোচ্চ সংখ্যা তাহলে এখানে দেখো ddx অফ y টা প্রথম ক্রমে d স্কয়ার বাই ডিভাইডেড বাই dx স্কয়ার হচ্ছে দ্বিতীয় ক্রমে তাহলে সর্বোচ্চ কোনটা দ্বিতীয় ক্রমেরটা তাহলে ক্রম কত হবে 2 তাহলে 2 টা হচ্ছে आंसर তারপর দেখো না 4 এরটা রয়েছে d কিউব বাই ডিভাইডেড বাই dx কিউব প্লাস y ইকুয়ালস টু এখানে দেখো থার্ড রুট অফ রয়েছে তাই তো 3 রুট অফ যেটা 1 প্লাস d dx অফ y সমীকরণের মাত্রা তাহলে মাত্রা এখানে কোনটা হবে না যেটা আমাদের সর্বোচ্চ আমরা কি জানি যে সর্বোচ্চ ক্রম যেটা তার যে মাত্রাটা সেটা হচ্ছে আমাদের সমীকরণের মাত্রা এখানে দেখো থার্ড রুট অফ রয়েছে ঠিক থার্ড রুট অফটাকে যদি আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে যাই তাহলে কি হবে কিউব হয়ে যাচ্ছে তাহলে কিউব কিউব এখানে তাহলে সমীকরণের মাত্রাটা কত হবে 3 হবে ঠিক বুঝতে পারলাম এরপর দেখো তার পরেরটা কি দিয়েছে পাঁচেরটা ax by c 0 সমীকরণ থেকে abc অপনয়ন করলে যে অবকল সমীকরণ পাওয়া যাবে তার ক্রম কত হবে এখানে দেখো c যেটা আমরা এরকম টাইপের যে সমীকরণগুলো পাই একটা एग्जांपल হিসেবে যদি ধরে নাও তাহলে কি হবে 2x 5y 7 0 এখানে কিন্তু 7 টা হচ্ছে আমাদের কিন্তু নির্দিষ্ট ধ্রুবক তাহলে এখানে কিন্তু আমাদের হবে না তাহলে এটা আমরা কিন্তু কনসিডার করব না এখানে তাহলে কোন কতবার আমরা অপনয়ন করতে পারি বা কতবার আমরা অবকল সমীকরণটা কতবার করে পাবো দুবার ডেরিভেটিভ করতে হবে কারণ একটা a আর একটা b এইগুলোই হচ্ছে স্বাধীন স্বচ্ছ ধ্রুবক বা ইনডিফিনাইট ইন্টিগ্রাল আমরা যেটা জানি a b m x যেগুলো থাকে c এটা হচ্ছে কোন কনস্ট্যান্ট পার্টিকুলার কোন কনস্ট্যান্ট যেগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু নির্দিষ্ট ধ্রুবকের মধ্যে পড়ছে তাহলে এখানে কত হবে দুটো রয়েছে দেখো a আর b তাহলে ক্রম হবে 2 
ঠিক এই জিনিসগুলো আমি বারবার বলবো খুব ভালো করে যদি ক্লিয়ার করতে চাও ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন একদম ফার্স্ট পার্ট ওয়ানটা দেখো মেন সেশনের পার্ট ওয়ান সেখানে আমি অনেক এক্সাম্পল নিয়ে বুঝিয়েছি ঠিক আছে তারপর এগুলো করা খুব ইজি হয়ে যাবে তো এরপরেরটা দেখো ছয়েরটা কি দিয়েছে যে ডি স্কোয়ার বাই ডিভাইডেড বাই ডি এক্স স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার ওয়াই ডিভাইডেড বাই ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ডি ডি এক্স অফ ওয়াই তার হোল টু দি পার ফোর প্লাস ডি ডি এক্স অফ ওয়াই প্লাস ওয়াই ইকোয়াল টু সিক্স এক্স কিউব অবকরণের সমীকরণের মাত্রা মাত্রা মানে না যতটা ক্রম রয়েছে তার যে সর্বোচ্চ ঘাত সবচেয়ে বেশি ক্রম কত রয়েছে দ্বিতীয় ক্রমের অবকরণ রয়েছে ডি স্কোয়ার ওয়াই ডিভাইডেড বাই ডি এক্স স্কোয়ার তার সর্বোচ্চ ঘাত এখানে দেখো ওয়ান রয়েছে এখানে দেখো টু রয়েছে তাহলে সর্বোচ্চ ঘাত টু তাহলে মাত্রাটা কত হবে টু হবে তাই তো তারপর সাতেরটা দেখো কি দিয়েছে না ডি টু দি পাওয়ার ফোর ওয়াই ডিভাইডেড বাই ডি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর হোল কিউব মাইনাস ডি কিউব ওয়াই ডিভাইডেড বাই ডি এক্স কিউব ইকুয়াল টু রুট আন্ডার ওয়ান প্লাস ডি ডি এক্স অফ ওয়াই অবকল সমীকরণের ক্রম ক্রম মানে এখানে না যতটা মানে যত বেশি ফার্স্ট অর্ডার সেকেন্ড অর্ডার ডেলিভেটিভ এই যে ডেলিভেটিভ গুলো তাহলে সবচেয়ে বেশি ডেলিভেটিভ কোনটা ডি টু দি পাওয়ার ফোর মানে এখানে ফোর্থ তাই তো তাহলে মানে এখানে ক্রমটা হবে ফোর ঠিক এটা হচ্ছে বহু বিকল্প ধর্মী প্রথম সাতটা যে মানে এখানে অঙ্কগুলো ছিল সেটা আমরা করলাম এরপর আমরা অতি সংক্ষিপ্ততে চলে যাব অতি সংক্ষিপ্ত অঙ্কগুলো দেখো তো একেরটা দুয়েরটা এখানে যেগুলো করা আছে সেগুলো আমার মার্ক করা রয়েছে দেখো ওয়ান টু ফাইভ সিক্স সেভেন নাইন এগুলো আমার অলরেডি করানো হয়ে গেছে যখন মেন সেশন আমি করাচ্ছিলাম আমি দেখবে নাম্বারগুলো বলে দিচ্ছি ওয়ান আর টুয়েরটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের যে মেন সেশন তার পার্ট টু তে রয়েছে পার্ট ওয়ানের সমস্ত বোঝানো রয়েছে এবং পার্ট টু এর মধ্যে ওয়ান আর টু এই দুটো ম্যাথ পেয়ে যাবে এবং পার্ট থ্রিতে তোমরা ফাইভ সিক্স সেভেন নাইন এই চারটা ম্যাথ তোমরা পেয়ে যাবে ঠিক আছে তো তোমরা প্লে লিস্টে যাবে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনে দেখবে নটা পার্টের ভিডিও রয়েছে তার মধ্যে পার্ট ওয়ান পার্ট টু পার্ট থ্রিতে যা যা কথা বললাম সেগুলো কিন্তু তোমরা পেয়ে যাবে তো তোমরা এই ডিভিশন সেশন এটা দেখার আগে আমি বলবো ওগুলো আগে দেখো তারপর এখানে দেখো যে ম্যাথগুলো বাকি আছে আমাদের থ্রি ফোর অ্যান্ড এইট সেটা আমি এখনই করাবো ঠিক তো অতি সঙ্গে তো তিনেরটা কি দিয়েছে দেখো এখানে কি দিয়েছে নিম্নলিখিত প্রতি ক্ষেত্রে স্বেচ্ছ ধ্রুবক এ এম সি এই সবগুলো দিয়েছে অপনয়ন করে অবকল সমীকরণ গঠন করো তো ওয়ান টু সিক্স তার মানে থ্রি আর ফোর এর ফোরটা তার মধ্যে ইনক্লুড পড়ছে তাহলে থ্রিটা কি দিয়েছে দেখো না এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু সি স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে অঙ্কটা আমরা লিখবো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু সি স্কোয়ার ঠিক এখানে দেখো স্বেচ্ছ ধুবক তাহলে এখানে কোনটা সি তাহলে সেটাকে কিন্তু অপনয়ন করতে হবে এটার মানেটা হচ্ছে যখন আমরা অবকল সমীকরণ গঠন করব তার মধ্যে কিন্তু কোনো স্বেচ্ছ ধ্রুবক থাকবে না যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের মানে সমীকরণ থেকে মান বসিয়ে সেটাকে কিন্তু আমাদের অপনয়ন করতে হবে এটা কিন্তু অবকল সমীকরণের শর্ত আমি ওই জন্যই বলছি যে পার্ট ওয়ানটা বারবার দেখবে সেখানে আমি খুব ক্লিয়ারলি বুঝিয়ে দিয়েছি এটা রিভিশন চলছে আমাদের সুতরাং সেইগুলো তোমরা জানো এটা ধরেই আমি কিন্তু অঙ্কগুলো করাচ্ছি ঠিক তাহলে প্রথমে আমরা মানে কতটা অব্দি এখানে দেখো একটাই রয়েছে শেষ ধ্রুবক তাহলে কতবার আমরা ডেলিভারি করতে পারি কতবার অবকলন করতে পারি একবার তাহলে আমরা ফার্স্ট অর্ডার ডেলিভারি করব কত আসছে দেখো টু এক্স প্লাস টু ওয়াই ইন্টু ডি ডি এক্স অফ ওয়াই এটা এক্স এর সাপেক্ষে হচ্ছে তাই তো ইকুয়ালস টু এটা কনস্ট্যান্ট তাহলে ডেলিভারি জিরো তাহলে এখানে আমরা লিখবে ব্র্যাকেটে এক্স এর সাপেক্ষে অবকলন করে পাই এক্স এর সাপেক্ষে অবকলন করে পাই ঠিক তাহলে এখানে দেখো আমাদের কিন্তু নিজের থেকেই সিটা অপনয়ন হয়ে যাচ্ছে যদি না হতো তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করতাম মানটা আমরা সমীকরণ থেকে বের করে সেখানে বসাতাম ঠিক আছে তাহলে এখানে কি পাচ্ছে না টু এক্স প্লাস টু ওয়াই এটাকে আমরা আরেকটা কিভাবে লিখতে পারি ওয়াই ওয়ান দিয়ে লিখতে পারি তাই তো ইকোয়াস টু জিরো তাহলে দেখো টু আমাদের কমন চলে যাচ্ছে তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই ওয়াই ওয়ান ইকোয়াস টু জিরো ইহাই হচ্ছে নির্ণয় অবকল সমীকরণ এটা লিখে নাও যে ইহাই হলো ইহাই হলো নির্ণয় অবকল সমীকরণ ঠিক অবকল সমীকরণ এটা হলো তিনের অঙ্ক এরপর চারেরটা আমরা চলে যাবো চারেরটা কি দিয়েছে দেখো চারেরটা দিয়েছে ওয়াই ইকোয়াস টু এ কস টু এক্স ওয়াই ইকোয়াস টু এ কস টু এক্স তাহলে এখানে স্বেচ্ছ ধ্রুবক কোনটা এখানে স্বেচ্ছ ধ্রুবক হচ্ছে এটা তাই তো তাহলে এখানে আমরা কিভাবে করব ওয়াই ইকোয়াস টু এ কস টু এক্স কতবার ডেলিভারি করতে পারি একবারই ডেলিভারি করতে পারি কারণ স্বেচ্ছ ধ্রুবকের সংখ্যা একটাই আছে এ তাহলে এখানে যদি আমরা ফার্স্ট অর্ডার ডেলিভারি করি কি
ঠিক তাহলে কি পাচ্ছি আমরা মাইনাস টু এ সাইন টু এক্স পাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো আমাদের কিন্তু স্বেচ্ছ ধ্রুবক যে এটা ছিল সেটা কিন্তু অপনয়ন হলো না আর এটাকে আমরা আর এটা কি লিখতে পারি ওয়াই ওয়ান লিখতে পারি তাহলে ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু মাইনাস টু এ সাইন টু এক্স আমরা পেলাম এখানে কিন্তু আমরা এটা অপনয়ন হলো না তাহলে এর মানটা আমাদের কিন্তু বের করতে হবে তাহলে এ ইকুয়াল টু কত পাচ্ছি দেখো না মাইনাস হাফ এন এক্স ওয়ান বাই সাইন এক্স মানে কোসেক টু এক্স ইন্টু বাই ওয়ান ঠিক আছে ওয়াই ওয়ান তাহলে এর মান কিন্তু এটা আমরা পেলাম এবারে এর মানটা আমরা কোন সমীকরণে বসবো যে মেন সমীকরণ ছিল এটা যদি এক নাম্বার দিই তাহলে এর মান এক নাম্বার সমীকরণে বসিয়ে পাই এক নাম্বার সমীকরণে বসিয়ে পাই দেখো এখানে আমরা মানটা বসাবো কারণ আমাদেরকে সমীকরণের শর্তই হচ্ছে আমাদের স্বেচ্ছ ধ্রুবক থাকবে না তাহলে এর মানটা আমরা বসাবো ওয়াই ইকুয়ালস টু এর মান কত বেরিয়েছিল মাইনাস হাফ কোসেক টু এক্স ওয়াই ওয়ান ইন্টু কস টু এক্স ঠিক আছে কস টু এক্স এবার একটু অ্যারেঞ্জমেন্ট আমরা করতেই পারি এটাকে যদি এক সাইডে নিয়ে আসে তাহলে ওয়াই প্লাস হাফ অফ এখানে এটা কত পাচ্ছি দেখো কোসেক এ কোসেক এক্স মানে হচ্ছে আমাদের ওয়ান বাই সাইন এক্স আর এখানে দেখো কস টু এক্স আছে তার মানে এখানে আমরা কট টু এক্স লিখতে পারি তাই তো কস বাই সাইন মানে কট তাহলে কট টু এক্স ইন্টু বাই ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো পাচ্ছি ঠিক তাহলে এখানে আমরা দেখো টু ওয়াই প্লাস টু ওয়াই প্লাস কট টু এক্স ওয়াই ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো পাচ্ছি তাহলে এটা আমাদের সমীকরণ তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের অবকল সমীকরণ অথবা তোমরা আরেকটা রকমও লিখতে পারো ওয়ান বাই এখানে কট টু এক্স মানে কি ওয়ান বাই টেন টু এক্স তাই তো তাহলে এটাও একটা লিখতে পারো অথবা আরেকটাও তোমরা ওয়ান বাই দিয়ে মানে এখানে চলে আসছে টু ওয়াই টেন এক্স টেন টু এক্স প্লাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো এটাও লিখতে পারো দুটোই আনসার হবে এখানে তাহলে এই দুটোই হচ্ছে অবকল সমীকরণ তাহলে একই রকমভাবে লিখবে ইহাই হলো নির্ণয় অবকল সমীকরণ ঠিক আছে এরপর দেখো আমাদের যেটা করা নেই সেটা হচ্ছে নাম্বার এইটার অঙ্কটা এইটা কি দিয়েছে দেখো দেখাও যে ওয়াই ইকুয়ালস টু এ ই টু দি পাওয়ার বি প্লাস এক্স সম্বন্ধ থেকে এ ও বি অপনয়ন করে ডি ডি এক্স অফ ওয়াই ইকুয়ালস টু ওয়াই সমী অবকল সমীকরণ গঠিত হয় প্রথম ক্রমে সমীকরণ হওয়ার যুক্তি দাও তাহলে প্রথমে আমরা অবকল সমীকরণ গঠিত হচ্ছে যেটা সেটা আমরা আগে মানে দেখব দেখো এইট ইকুয়ালস টু কারণ দেখাতে বলেছে তাহলে এইটেরটা কি দিয়েছে ওয়াই ইকুয়ালস টু এইট ইকুয়ালস টু বলছে ওয়াই ইকুয়ালস টু এ ইন্টু ই টু দি পার বি প্লাস এক্স তাহলে এখানে কটা স্বেচ্ছ দুর্বক রয়েছে এখানে দেখো না এখানে আমরা ডেরিভেটিভটা আগে করি ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ আমরা করব তাহলে ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ আমরা করলাম ডি ডি এক্স অফ ওয়াই তাহলে এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ই টু দি পার বি প্লাস এক্স ই টু দি পার এক্স এর ফর্মুলা ই টু দি পার এক্স তারপর বি প্লাস এক্স এর ডেরিভেটিভ কিন্তু বিটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট আর এক্স এর ডেরিভেটিভ ওয়ান তাহলে এখানে আর কিছু হচ্ছে না তাহলে এ ইন্টু ই টু দি পার বি প্লাস এক্সই হচ্ছে তাহলে এটা দেখো ওয়াই এর মানটাই চলে আসছে তাহলে ডি ডি এক্স অফ ওয়াই ইকুয়ালস টু ওয়াই আসছে তাহলে এটাই আমাদের সমীকরণ অবকল সমীকরণ সেটা দেখাতে বলেছিল তাহলে একটা প্রথমে প্রুফটা আমরা দেখি নিন প্রুফ এরপর বলেছে দেখো যে প্রথম ক্রমের সমীকরণ হওয়ার যুক্তি দাও না এখানে আমরা কি লিখতে পারি দেখো না ওয়াই ইকুয়ালস টু এ ইন্টু ই টু দি পার বি প্লাস এক্স তাই তো এবারে ই টু দি পার বি প্লাস এক্সটাকে কিভাবে ভাঙা যায় না এ ইন্টু ই টু দি পার বি ইন্টু ই টু দি পার এক্স এইভাবে ভাঙা যায় তো কারণ আমরা জানি যে এরকম ঘাতের যখন সূচক আমরা পড়েছিলাম তখন বলেছিলাম যে এক্সপোনেন্সিয়াল ফ্যাক্টরের ক্ষেত্রে দুটো এক্সপোনেন্সিয়াল ফ্যাক্টরের গুণ মানে তাদের যে ঘাতগুলো সেগুলো কিন্তু যোগে যায় তাই তো অর্থাৎ ই টু দি পার বি ইন্টু ই টু দি পার এক্সটাকে আমরা লিখতে পারি ই টু দি পার বি প্লাস এক্স এরপর নিজেরা ভেবে দেখো এ ইন্টু ই টু দি পার বি এটা তো টোটাল একটাই কনস্ট্যান্ট হচ্ছে মানে এখানে যদি আমরা ক্যাপিটাল সি দিয়ে দিই তাহলে এটা কিন্তু একটাই কনস্ট্যান্ট হচ্ছে তাহলে সি ইন্টু ই টু দি পার এক্স লেখা যায় তাই তো তাহলে এটা আমরা লিখতে পারি তাহলে এখানে কিন্তু একটাই কনস্ট্যান্ট হচ্ছে তাহলে এখানে গোটা যে সমীকরণটা ছিল দেখে আমাদের মনে হচ্ছিল দুটো স্বেচ্ছ ধ্রুবক এ আর বি কিন্তু এখানে দেখা গেল আমরা যখন একটু বিস্তারিতভাবে দেখলাম তখন কিন্তু দেখলাম যে সমীকরণটা স্বেচ্ছ ধ্রুবক কিন্তু একটা তাহলে আমরা একটি লিখতে পারি অর্থাৎ যেহেতু এটাই কষ্ট এটা লিখতে পারি তাহলে অর্থাৎ সমীকরণটির সমীকরণটির স্বেচ্ছ ধ্রুবক একটি ঠিক আছে স্বেচ্ছ ধ্রুবক একটি তার জন্য আমরা কি লিখতে পারি না এটা প্রথম ক্রমে সমীকরণ লিখতে পারি অর তাই অবকল সমীকরণটি অবকল সমীকরণটি প্রথম ক্রমের ঠিক প্রথম ক্রমের তাহলে যুক্তিটা আমরা বুঝতে পারলাম তো
ठीक एखे तुम्हारे जुक्ति लिखे ना और जेटा बल्लम जार्ट डिफारेंसियल इक्ुएशन मेन्स इक्शन है पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री ते पार्ट वन टोटल भलोक बुझे जाए पार्ट टू ते वन और टू एर मात्रा रही है और पार्ट थ्री ते फाइव सिक्स सेवेन और नाइन ट रही है तरह मध्य जमन सिक्स एड का खूब इम्पर्टेंट ठीक से जो करिए तक हमें दोटो मेथडे कर दीची ठीक है और एखो बी ठीक बाकी जा सब ही इम्पर्टेंट हमारे इम्पर्टेंट देखले तो हमें मैथ शिखते गए प्रत्येक जिस प्रत्येक जिस कन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो से पार्ट वाने खूब भलोक बुझिए तुम्हारा देखे ना एक् रिविसन कर लम एक और कौन कौन चैप्टर एम सिक्यू कर सुविधा तुम्हारा बो एरपर से कन्टिन्यू है ओके ओके टाटा